కొనసాగుతున్న తొలి విడత కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రజల్లో అపోహలు స్పందన ఈ అంశంపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక ఈ కోవిడ్ ఈ నైన్టీన్ దానికి వ్యాక్సినేషన్ అనేది మనకి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది త్రూఅవుట్ కంట్రీ అందుట్లో మనకి కోవిషీల్డ్ అనే వ్యాక్సిన్ ఆక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళ ఇది ఇవ్వటం అదేవిధంగా ఇంకా అదర్ వ్యాక్సిన్ మనకి భారత్ బయోటెక్ వాళ్ళది కూడా కొన్ని చోట్ల అది కూడా ఇస్తున్నారు సో ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది గవర్నమెంట్ చాలా ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకుని ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అందరికీ కూడా ముందు ఎవరైతే ఈ కోవిడ్ కరోనా కేసెస్ని డీల్ చేసిన వాళ్ళు హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసే వాళ్ళు కానీ డాక్టర్స్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ వీళ్ళందరికీ కూడా ముందుగా వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చినట్లయితే ఒకవేళ మళ్ళీ ఏదైనా గబ్బుకుని కరోనా కేసులు ఇంక్రీజ్ అయినా వీళ్ళు పూర్తిగా ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది రావాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత రెండోది పబ్లిక్ కూడా ధైర్యం కలుగుతుంది వీళ్ళు కనుక ఎంచుకున్నట్లయితే వీళ్ళందరూ సేఫ్గా అందరూ బాగుండి వీళ్ళు వీళ్ళ ద్వారా అవేర్నెస్ డాక్టర్స్ ఎంచుకున్నారు పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఎంచుకున్నారు వీళ్ళందరికీ కాలేదు బాగున్నారు అందరూ అనుకున్నప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి ఎంచుకోవడానికి ఉద్దేశం ఆస్కారం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో కూడా ముందుగా ఈ యొక్క ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి వేయటం అనేది ప్లాన్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ఫస్ట్ ఫేజ్ జరుగుతూ ఉంది ఇంకా రేపు ఫిఫ్టీన్త్ వరకు నైన్టీ ఫైవ్ ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో చేసి మళ్ళీ అప్పటికి వన్ మంత్ అవుతుంది సిక్స్టీన్త్ స్టార్ట్ చేశారు లాస్ట్ మంత్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ మంత్ అయితే మళ్ళీ అగైన్ సెకండ్ డోసు ఈ ఎవరికైతే ఆల్రెడీ ఇచ్చారో ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి సెకండ్ డోసు సిక్స్టీన్త్ నుంచి అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి వీళ్ళు ఎవర ఇప్పుడు ఈ ఎవరైతే డ్యూ ఉన్నారో ఎంచుకోవాల్సినటువంటి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అందరూ కూడా ఈ లోపు కంప్లీట్గా అందరూ ఏం చేసుకున్నట్లయితే ఒక షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో అది కాక వీళ్ళల్లో చాలామంది కొంతమంది అక్కడక్కడ కొన్ని ఎన్నో లక్షల మంది ఎంచుకున్నప్పుడు ఎవరికో ఒకరికో ఇద్దరికో వాళ్ళ బయో రీచ్గా కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డ్రగ్ ఎలర్జీ కానీ ఇంకేదైనా ఎలర్జీ ఉండొచ్చు టెన్షన్ వల్ల కావచ్చు కొంతమంది కొద్దిగా భయపడి ఏదో అయిపోయిందన్న ఉద్దేశంతో ఒక రకమైనటువంటి ముందు ప్రీ మైండ్ తోటి ఏదైనా వేసుకుంటే ఏమైనా అవుతుందేమో అవుతుందేమో అన్నటువంటి భయంతో ఎంచుకున్న వాళ్ళు మాత్రం కొంతమందికి కొన్ని యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఏదో నాకు కళ్ళు తిరిగినాయి నేను పడిపోయాను లేకపోతే నాకు కసేపు రెస్ట్ ఎవరు కూడా చనిపోవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ జరగలేదు తర్వాత ఏదో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వల్ల ఏదో ఒకటే అర కేసులు నమోదైనప్పటికీ అవి కే పూర్తిగా ఈ వ్యాక్సిన్ వల్లనా లేకపోతే వేరే అనేది ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ చెప్పలేము సో కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ ఇది చాలా వరకు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సేఫ్ ఇది ఏం పర్వాలేదు ఎవరు భయపడక్కర్లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంచుకోవాలి ఈ ఎంచుకున్నట్లయితే రెండు డోసులు తర్వాత నిరభ్యంతరంగా వాళ్ళు కూడా ఇంకా మాకు ఎంచుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా నాకు వ్యా మనం ఫ్రీగా తిరగవచ్చు అని చెప్పనేటువంటి ఒక ధైర్యం వస్తుంది అది కాకుండా వాళ్ళకి ఎటువంటి డీల్ చేసినా కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కేసులు ఎక్కడైనా పబ్లిక్లో తిరిగినా కానీ ఇంకా ఎవరికి ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఈ యొక్క హార్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది అందరిలో వచ్చినప్పుడు అందరూ ఎంచుకున్నప్పుడు కనీసం సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎవరన్నా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఎంచుకోపోయినా కానీ ఇబ్బంది లేకుండా అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎంచుకున్నాను నా వల్ల ఇంకా వాళ్ళకి రాదు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉన్నా కానీ ఇంకా వాళ్ళకి ఎవరికి లేకపోతే ఇంకొకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి ధైర్యంగా ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఎంచుకుని కాకపోతే చిన్న చిన్నవి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత కొంతమందికి చలి జ్వరం లాగా ఒలి నొప్పులు కాళ్ళు పీకుతున్నాయని చిన్నది ఉంటాయి చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది వ్యాక్సిన్లో ఉండొచ్చు వాటి వాటి గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన యొక్క భవిష్యత్తులో ఈ వైరస్ వల్ల బారిన పడి ఏదైనా ప్రమాదం జరగకుండా మనం కనుక ఈ చిన్న చిన్న బాధలకి చిన్న చిన్న ఇటుకి ఏదో పారసమా లేసుకుంటే సరిపోయేదానికి మనం వ్యాక్సిన్ ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఈ అవకాశాన్ని ఒట్లేజ్ చేసుకునే అందరం కూడా ఈ యొక్క డిసీజ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే చిన్న అందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి ఎయిట్ లేదు సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబోవ్ వాళ్ళందరికీ వేసినట్లయితే జనరల్గా ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యేది కూడా ఏజ్ గ్రూప్ ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళు మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు అబోవ్ మిడిల్ ఏజ్ అదర్ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది సీరియస్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రొటెక్షన్ వచ్చినట్లయితే ఇంకా మనకి ఈ యొక్క మార్టాలిటీ అనేది ఉండదు అదేవిధంగా ఇంకా కరోనా
మెడికల్గా ఒపీనియన్ ఇమ్మని అడిగారు బికాస్ ఐఎమ్ ఏ స్పెషలిస్ట్ సో వ్యాక్సినేషన్ గురించి ఏమిటంటే న్యాచురలీ ఏదన్నా ఒక స్కీము ప్రోగ్రాము వస్తే దాని గురించి కొన్ని అపోహలు ఉంటాయి న్యాచ కామన్ అది అంటే వ్యాక్సినేషన్ మనకేమి న్యూ కాదు దేర్ ఆర్ సెవరల్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ డిపిటి లైక్ మీజిల్స్ వ్యాక్సినేషన్ టెట్నస్ టాక్సైడ్ లైక్ దట్ చాలా ఈవెన్ స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్ రీసెంట్లీ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కోవిడ్ అనేటువంటిది బికాస్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ మీడియా ఎఫర్ట్ బాగా ఒపీనియన్ బాగా వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయింది త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ పాపులేషన్లో అవటం వల్ల పీపుల్ ఒక రకమైనటువంటి థాట్ ఎక్సెస్ థాట్ దాని గురించి డెవలప్ చేసుకున్నారు ఆ ఎక్సెస్ థాట్లో సమ్ ఫియర్ కాంప్లెక్స్ లాగా పబ్లిక్లో ఫార్మ్ అయింది అయితే ఆ ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ఇట్ కెన్ బి దేర్ ఫర్ ది డిసీజ్ అయితే డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యాక్సినేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ డి ఆ ఫియర్ పోవాలి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ఫీ ఆ ఫియర్ పెరిసిస్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఫియర్ అంత తొందరగా పోదు కాబట్టి సో దిస్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ హైపో కాంట్రియోసిస్ వీ కాల్ ఇట్ పీపుల్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఇట్ అండ్ యాక్చువల్గా వ్యా వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ వెరీ సేఫ్ అండ్ ప్రస్తుతం మనం తీసుకున్నటువంటి కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సినేషను ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు యాస్ట్రాజెనికా మే కంపెనీతో తయారు చేసినటువంటి వ్యాక్సినేషన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ నేను కూడా రీసెంట్గా తీసుకున్నాను వ్యాక్సినేషను తీసుకున్న తర్వాత నాకేమి అనిపించలేదు అయితే చాలామందిని అడిగాను ఏమిటేమిటి సిమ్టమ్స్ ఏమిటి ఎలా ఉన్నాయని కొంతమంది చిన్న హెడ్ఏక్ అని కొంతమంది చిన్న ఫీవర్ అని కొంతమంది కొంచెం కాళ్ళు పీకులని కొంతమంది చిన్న కొంచెం స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అని ఇలా చెప్తున్నారు అవన్నీ మైనర్ మైనర్ కాంప్లై మైనర్ కంప్లైంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాం అవి ఏవి కూడా అంత సిగ్నిఫికెంట్ కాదు అయితే కొంతమందిలో కొంచెం భయంగా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం పడిపోవటం అని లేకపోతే ఏదో డౌట్ వచ్చి వాళ్ళని అడ్మిట్ చేస్తే వన్ ఆర్ టూ డేస్ అడ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళ తర్వాత రికవర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నారు సో డెత్స్ అంటూ ఏమీ లేవు వీటికి న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ అసలే లేవు సో ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫీర్ కాంప్లెక్స్ సో నథింగ్ టు వరీ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పుడు తీసుకున్న వాళ్ళు మెజారిటీ పీపుల్ నేను వైజాగ్ విశాఖపట్నంలో నేను గమనించింది అంటే మోర్ దాన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ అసలు వర్రీ అవ్వాల్సినటువంటి పని లేదు అయితే ఈ మధ్య ఒక చిన్న కాంట్రవర్సీ రైజ్ అయింది ఎల్డర్లీ పీపుల్లో ఎల్డర్లీ పీపుల్లో వాట్ ఈస్ ద ఎఫికసీ ఆఫ్ దిస్ వ్యాక్సిన్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫికసీ ఆఫ్ దిస్ వ్యాక్సిన్ అన్నటువంటిది చాలామంది డౌట్స్ రైజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఎల్డర్స్లో ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కంప్లైంట్స్ అసలు లేవు సపోజ్ నేను కేర్ హాస్పిటల్లో తీసుకున్నాను నాతో చాలామంది కొంతమంది ఎల్డర్స్ కొంతమంది డాక్టర్స్ కొంతమంది హెల్త్ వర్కర్స్ వాళ్ళు ఎల్డర్స్ తీసుకున్నారు రిటైర్డ్ పీపుల్ వాళ్ళు వీళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడాను తర్వాత ఎవరికి కూడా కంప్లైంట్స్ లేవు యంగర్ పీపుల్లో కంప్లై కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని నాకు తెలిసింది ఐ హ్యావ్ ఎంక్వైర్డ్ అబౌట్ అదర్ డాక్టర్స్ ఆల్సో వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే యంగర్ జనరేషన్ ఆర్ ఫేసింగ్ మోర్ సమ మైల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా ఉన్నాయి కొంతమంది కొంచెం ఫేవర్గా ఉందా సార్ నేను తొప్పటి కప్పుకొని పడుకున్నాను టూ డేస్ ఐ విల్ టేక్ రెస్ట్ టూ డేస్ నేను ఇన్స్టిట్యూషన్కి అటెండ్ కావాలని అని కొంతమంది చెప్పారు కొంతమంది కొంచెం కాళ్ళు పీకులు ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పారు కొంతమంది కొంతమంది చిన్న తరబాదుగా ఉందా సార్ అని చెప్పారు లైక్ దట్ అవన్నీ కూడా మైనర్ కంప్లైంట్సే ఎవరు కూడా నేను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయవలసి వచ్చింది మీరు డాక్టర్ గారు మీ హెల్ప్ కావాలి నేను హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో పెట్టాలా లేకపోతే ఏంటి అని కొంతమంది నేను శాచురేషన్ చూసుకున్నాను నా ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ బాగానే ఉంది నా పల్స్ రేట్ కూడా బాగానే ఉంది అని చాలామంది చెప్పారు సో ఓవరాల్గా గమనించవలసింది ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ ఇస్ సేఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు అన్ని ప్రికాషన్స్ అన్ని సెంటర్స్లో తీసుకుంటున్నారు స్పెషల్ అబ్జర్వేషన్ రూమ్ ఉంది అండ్ డాక్టర్ గారు వాచ్ఫుల్గా ఉన్నారు అండ్ అదర్ హెల్త్ స్టాఫ్ కూడా వెరీ వాచ్ఫుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రీ కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏమో వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వెల్ ట్రైన్డ్ బాయ్స్ దే ఆర్ గివింగ్ వ్యాక్సినేషన్ సో ఓవర్ మీకు అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ బోల్డ్గా వెళ్ళండి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్ రెస్ట్ ఆ రెస్ట్ కూడా ప్రిఫరబుల్లీ లై డౌన్ లై డౌన్ అవ్వండి ఆ పక్కన అబ్జర్వేషన్ బెడ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే సమ్ చైర్స్ ఆర్ దేర్ సిటే వైల్ ఆ తర్వాత కొంచెం పల్స్ రేట్
సెవరల్ కంట్రీస్కి ఆ వ్యాక్సిన్ని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తుంది ఆ వ్యాక్సిన్ నా వ్యూలో ఇంకా బెటర్ ఎలాగంటే మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పాపులేషన్ పీపుల్లో ఆ వ్యాక్సినేషన్ ట్రై చేశారు అయితే సెకండ్ ట్రయల్ అయిపోయింది థర్డ్ ట్రయల్ కూడా ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ కంప్లీటెడ్ సో భారత్ బయోటెక్ అనేది హైదరాబాద్లోనే ఉంది ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ హ్యాస్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫర్ అవర్ ఇండియన్ మేడ్ వ్యాక్సినేషన్ సో వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇండియన్ మేడ్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎఫికసీ అది నేను వీఆర్ ఆల్సో సజెస్ట్ సజెస్టింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ షార్ట్లీ నా వ్యూలో దట్ కోవాక్సిన్ విల్ బీ స్టిల్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాని ఇమ్యూనోజెనిక్ రెస్పాన్స్ బాడీలో యాంటీబాడీస్ ఫార్మేషన్ అన్నది ఇంకా బెటర్గా ఉండొచ్చు ఉంటుంది అయితే ఏ వ్యాక్సిన్ కూడా మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ ఉండవు అనవసరంగా లేని పోని ఫియర్స్ బయటలో పెట్టి బయట మైండ్లో పెట్టుకుని వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్ళొద్దు గో విత్ ఫ్రీ మైండ్ విత్ ఓపెన్ మైండ్ అండ్ టేక్ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ టేక్ రెస్ట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ మైనర్ సిమ్టమ్స్ అనవసరంగా ఎగ్జాజరేట్ చేసి ఎక్కువ చేసి ఎవరికి చెప్పకండి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో అలాగే మాట్లాడండి అండ్ పర్టికులర్గా ఎల్డర్లీ పీపుల్ మనం కోవిడ్కి ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఆర్ మోర్ రిస్క్ అని అనుకుంటాము వాళ్ళు డిసీజ్కి రిస్క్ అవ్వచ్చు బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ బీపీ దే విల్ హ్యావ్ షుగర్ దే విల్ హ్యావ్ హార్ట్ డిసీజ్ దే విల్ హ్యావ్ హైపోథైరాయిడిజం డిసీజ్ దే విల్ హ్యావ్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు మోర్ రిస్క్ అవ్వచ్చు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వ్యాక్సినేషన్ వాళ్ళకి బెటర్ ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా బెటరు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్ వాళ్ళు ఏమి సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవండి మాకు అప్పుడు కొంతమంది డౌట్స్ రేజ్ చేస్తారు అసలు ఈ వ్యాక్సిన్ ఎల్డర్స్లో పనిచేస్తుందా లేదా అని చాలామంది అందరు ఎల్డర్స్ కూడాను చెప్తున్నారు మాకేం లే ప్రాబ్లం లేదని ఎల్డర్స్ బికాజ్ వాళ్ళు వెల్ చూన్డ్ వెల్ మెచ్యూర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సీనియారిటీ వాళ్ళకి మైనర్ సిమ్టమ్స్ని వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి టాలరెన్స్ లెవెల్ ఎక్కువ సో వాళ్ళకి అన్నెసరీ ఫియర్స్ ఫియర్ కాంప్లెక్స్లు వాళ్ళకి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు బోల్డ్గా వెళ్తున్నారు వ్యాక్సిన్ తీసుకొని హ్యాపీగా వస్తున్నారు అంతే తప్ప నాట్ దట్ ఎల్డర్స్లో అది పనిచేయదని ఏం కాదు ఆ పోహ కూడా రాంగ్ అది ఎల్డర్స్లో కూడా ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ అని మనకే తెలుస్తుంది చిన్న చిల్లీగా చిన్న ఫ్యాన్ వేసుకుంటే చలిగా అనిపించడం అంటే మైల్డ్ ఫ్లేవర్ చిన్న కొంచెం అలసటగా ఉండటం కొంచెం ఏమాత్రం నడిచినా కాళ్ళు పీకడం ఇలాంటివి ఉంటున్నాయి అంటే అర్థం ఏమిటంటే వ్యాక్సిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ దెమ్ ఆల్సో అయితే వాళ్ళని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏవో పెద్ద సీరియస్ సిమ్టమ్స్ లాగా చెప్పలే చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి టాలరెన్స్ ఎక్కువ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ క్రానిసిటీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఏజ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ మెచ్యూరిటీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళేమో ఈ సిమ్టమ్స్ని కాస్త లిమిట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం మరీ ఎక్కువగా ఫీల్ అయితే తప్ప వాళ్ళు చెప్పడం లేదు అంతే తప్ప వాళ్ళు పనిచేయట్లేదని కాదు వాళ్ళకు కూడా పనిచేస్తుంది అండ్ అందరిలో కూడా ఉంటుంది లక్కీగా చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ ఇమ్యూన్ ఫర్ డిసీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాజ్ వాళ్ళ ఇవాల్వింగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దట్ ఇవాల్వింగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు కూడా చాలా యాక్టివ్గా అలర్ట్గా ఉంటుంది అందువల్ల ఇట్ కెన్ ఫైట్ బ్యాక్ కోవిడ్ వెరీ ఎంట్రీలోనే ఇట్ కెన్ ఫైట్ బ్యాక్ కోవిడ్ సో చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇమ్యూన్ చాలామంది పెడియాట్రీషియన్ డాక్టర్స్ చిన్నపిల్లల స్పెషలిస్టులు చనిపోయారు కారణం ఏంటి చిన్నపిల్లల నుండి వాళ్ళకి డిసీజ్ రావడం అనే కాదు చిన్నపిల్లలు టాలరెంట్ వీళ్ళు వీరు డైరెక్ట్లీ ఎక్స్పోజ్డ్ విత్ అటెండెంట్స్ వాళ్ళతో పీరియాటికల్గా రిపీటెడ్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల వాళ్ళు కోవిడ్ డోస్ పెరిగిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ పెరిగి వాళ్ళు టాలరెంట్ చేయలేకపోయారు ఆ చనిపోయిన వాళ్ళు మెజార్టీ డాక్టర్స్ పెడియాట్రీషియన్ చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్టులు మరి చిల్డ్రన్తో తీసుకొని వస్తే యాంగ్జైటీతో పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వక తప్పదు సో వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ సేఫ్ అది ప్రయారిటీ మీద ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి అందరికీ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ ఇన్ ఫేజెస్ ఇట్ ఈస్ వెల్ ప్లాన్డ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ ప్లాన్డ్ అండ్ ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ టేకింగ్ వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ థ్రూఅట్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఈవెన్ అబ్రాడ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ స్ట్రే ఇన్సిడెంట్స్ రేరెస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడో చిన్న చిన్నవి ఏవో రిపీట్ అయ్యి ఎక్కడెక్కడో వన్ ఆర్ టూ డెత్స్ కూడా అది కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల కాదు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ అసోసియేటెడ్ డిజార్డర్స్
పేషెంట్స్ కానీ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఫ్రాంక్గా చెప్పి వ్యాక్సినేషన్ టెంపరీగా అవాయిడ్ చేయాలి వాళ్ళకు కూడా వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తాము ఇటు వచ్చి కొంచెం ఎండలు ఎక్కాక కాస్త కోల్డ్ తగ్గాక కాస్త వాళ్ళకి ఈ అలర్జిక్ రెస్పాన్స్ అది కాస్త మినిమైజ్ చేసుకొని వాళ్ళకు కూడా వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత కేర్ తీసుకొని ఇస్తారు కొనసాగుతున్న తొలి విడత కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రజల్లో అపోహలు స్పందన ఈ అంశంపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక కొనసాగుతున్న తొలి విడత కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రజల్లో అపోహలు స్పందన ఈ అంశంపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఇదివరకు అందరికీ తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు అందరికీ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసింది కరోనా వ్యాక్సిన్ ఒకటే కరోనా వ్యాక్సిన్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే వరల్డ్స్ మోస్ట్ అర్లీయెస్ట్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఇంత తక్కువ టైంలో వ్యాక్సిన్ తయారు చేసింది కరోనా వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ఎందుకంటే ప్రతి డ్రగ్ కానీ వ్యాక్సిన్ కానీ చాలా లంది అంటే ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఇలా ట్రయల్స్ చాలా జరిగి బయటకు వస్తాయి బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద నీడ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్జిలరేటెడ్ అండ్ ఇలా మనం తొందరగా వ్యాక్సిన్ బయటకు వచ్చింది వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం వ్యాక్స్ అంటే కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ గురించి మాట్లాడుకోకముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన అంటే ఇండియాలో కావచ్చు వరల్డ్ వైడ్గా కావచ్చు వ్యాక్సిన్స్ అన్నవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అన్ని డిసీజెస్ చాలా వరకు డిసీజెస్కి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మనం పొట్టంగానే పిల్లలకి నేషనల్ ఇమ్యూనైజేషన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం పోలియో వ్యాక్సిన్స్ అని టీబీ వ్యాక్సిన్స్ అని అది కాకుండా మీజిల్స్ రొబ్బెల చాలా వ్యాక్సిన్స్ మీకు తెలుసు కార్డ్స్లో పట్టుకుని వేయించుకుంటారు ఈ వ్యాక్సిన్స్ అన్నప్పుడు అన్నీ వేయించుకునేటప్పుడు డాక్టర్ చెప్పే ఒకటే మాట ఏంటంటే బేబీకి ఫీవర్ వస్తుందమ్మా కంగారు పడకండి పెయిన్ వస్తుంది రెడ్గా అవుతుంది కంగారు పడకండి ఇవన్నీ చెప్తారు ఆ రోజు పడలేని భయం అంత చిన్న పిల్లకి వ్యాక్సిన్ వేసేటప్పుడు మనం పడలేని భయం ఇంత అడల్ట్స్ అయిన తర్వాత ఈరోజు డాక్టర్ అదే విషయం చెప్తే మన సొసైటీలో ఎందుకు భయం పెరుగుతుంది ఈ విషయం గురించి మనం ఖచ్చితంగా ఆలోచించు అంటే వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆ వ్యాక్సిన్ రోజు భయపడలేనోడు ఈ వ్యాక్సిన్ రోజు ఎందుకు మనం భయపడుతున్నాం ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ సేఫ్ అండ్ దట్ టు ఇండియాలో తయారైన కోవిషీల్డ్ కావచ్చు కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్స్ కావచ్చు బోత్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎస్ ఐఎమ్ వ్యాక్సినేటెడ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ దట్ ఐఎమ్ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ నో నో ఎనీ సిమ్టమ్స్ అంటే మినిమల్ చిన్న లైట్ బాడీ ఎక్స్ కొంతమందికి వస్తున్నాయి కొంతమందికి మైల్డ్ ఫీవర్ డెవలప్ అవుతుంది కొంతమంది బాడీ ఇమ్యూనిటీ వల్ల మేబీ హై గ్రేడ్ ఫీవర్ డెవలప్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సేయింగ్ దట్ యువర్ బాడీ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ద వ్యాక్సిన్ అండ్ యూఆర్ డెవలపింగ్ ఇమ్యూనిటీ టువర్డ్స్ వ్యాక్సిన్ అంటే మీ బాడీ ఆ వ్యాక్సిన్ని గుర్తించింది దానిలోంచి ఇమ్యూనిటీని పెంచే అవ పెంచే ప్రయత్నం చేస్తుంది అప్పుడే కదా మీకు ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి సొసైటీలో చాలా రకాల భయ భయాందోళనలు అపోహలు మేము వింటున్నాం అలాంటి అవసరం ఏమీ లేదండి ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ మా ఫస్ట్ సెక్టర్లోని మన హెల్త్ సెక్టర్ డాక్టర్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి ఇవ్వాలని అనుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మోర్ ప్రోన్ ఇప్పుడు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ సో వీళ్ళకి ఇస్తున్నారు వాళ్ళందరూ తీసుకున్నారు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ పాపులేషన్లోకి వస్తుంది మీ మీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ టు టేక్ ద వ్యాక్సిన్ అండ్ ప్లీజ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అండ్ పీప్ ఎడ్యుకేట్ చేయండి పీపుల్ని వ్యాక్సిన్ తీసుకోమని ఎందుకంటే హర్డ్ ఇమ్యూనిటీని మనం తొందరగా అటైన్ అవ్వగలుగుతాం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక్కసారి మనం హర్డ్ ఇమ్యూనిటీని అటైన్ అయిపోయినట్లయితే అగైన్ ఎస్ ఈ మాస్కులు అవన్నిటిని వదిలేసి మనం హ్యాపీగా నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఏజ్ లిమిట్స్ అంటేనండి బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి ఇవ్వట్లేదు అండ్ ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అందరూ తీసుకోవచ్చు ప్రెగ్నెంట్ విమెన్కి ఇవ్వట్లేదు స్పెసిఫిక్గా వ్యాక్స్ ఏదైనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా ఎలర్జీస్ వచ్చేవాళ్ళు కానీ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజేషన్ అంటే లైక్ వాళ్ళకి ఏజ్ అంటే మెడిసిన్స్ పడకపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అది కాకుండా ఇమ్యూనిటీ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారు అది డాక్టర్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అంతేకాని ఎవ్రీ వన్ 
to take the vaccine. So, the COVID vaccine is the COVID vaccine. We have some rumors about the daily papers on social media. We have daily rollout. We have to take COVID vaccine. We have to take a 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 vaccine. Indonesia प्रचार जो कैसे अट्ठे वदंत नमुद्ध अभी सक्स एक्टर्स वे प्रोफेसर्स वे एंतम सीनियर सिटन वेसको जरिए चिंल को अभी वैक्सीन अने निरंतर जो कैसे मे अबाट आरोग्य केन्द्र करोना वैक्सीन वेसको मेरे प्रोटेक्षन चुस्क चाला बहुत मी भद्रता मन भद्रता मनमे चूस आंध्र राष्ट्र प्रभुत्म जगन्मोहन रेडी गार करोना नेपथ्य लेने विधा अन्नी सेवल अंदर जी गत हूदूद तुफा तुफा वो पाल पैकेट वूपाय अम्मी जरिए नित्यावस्य सरकल एक् दोरके क्यू कटी लाइन सरकल तस्कटू पाल पैके सैत क्यू नि पैस्थित वे का मोबाइल मार्केट प्राणांतक व्याधि वैंटा एक्कड़ करोना तो इंडिया लोने एकड़ा लेने वेदन का नंबर वन पोजीशन लो जान मोहन रेड्डी का प्रति वक्त यंत्रांगनी कोड़ा अलर्ट चेसी वक्त वाईजी यंत्रांगनी पुलिस यंत्रांगनी जीवीएमसी यंत्रांगनी अंदर कोड़ा साक्षरिंच वेदन का अंदर वैसीपी नायकल कोड़ा बैठक पंबिंची वाल्टो पाठ का सेवल अंदिंचे टेटल का चेसर कनक प्रति जाग्रत पाटिस्टू करोना वैक्सीन तस्कंदर की विज्ञप्ति चुनाव को वैक्सीन वाली मन चाल ग्रेटफुल अव्वाली मन गवर्नमेंट की मन की वेर वैक्सीन इच्छी मन एमची मन गवर्नमेंट वैक्सीन दिन मन चला गर्व इवाली का जनल रांग फेक न्यूस आ फेक न्यूस वाले एमची को मंदिर भयपड़न आ भयपड़े अवसर लेकिन डॉक्टर आल आलमेट आल अड़को स्टार्ट डेदी यानी नीने डॉक्टर दंसल्टे बाबू मेमे वेक प्रॉब्लम इधर रिस्टिंग से इन मंद जन रिस्क कदम मेम इधंत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अंत एंत नीट मन की हेल्प से ट्रई चुनारो मनमे नमक इंकेला अदर अदर कंट्री लाइक बंग्लादेश इवीं मन दी तस्क ट्रई च बतिमा यानी मन दी मन फस्ट मन इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पीपल को चूंतर मन नम्बर मन गवर्नमेंट की सोशल मीडिया वीटरो को मंदिर फेक माटड़ता वालेदो वाले एदो मेसेज अभी फारवर्डो अलग असल न्यूस असल मेन थिंग मन मन गवर्नमेंट की मन नम्मक मन असल मन एद प्रॉब्लम उन्न डे कंसल्टी डाक्टर्स की आवड़ की डाक्टर कंसल्टे डाक्टर वाले सोशल मीडिया में एदो न्यूस पक्ना एदाड़ो जनालो न्यूस का मन मट की मनि बाध्यता कौली इधर मन नमी मन गवर्नमेंट की नमी मन वैक्सीन वेक मन जाग्रत मन उठे वैक्सीन वेक मन वन मंत मन नीट मन शाटर मस्क मेटी गवर्नमेंट इवन एंत नीट मेसेज एंत अंत मीडिया वाल देन वाल सोशल मीडिया वाल अंट वाल प्रेस मीडिया वाल यानी मन ने मन मन गवर्नमेंट की मन इधर नम्मते मन इच्छेगल मन वैक्सीन वेसको पकना मन वैक्सीन वाल ए उपयोग इवन ची मन ने अंदर वेवाली को नैक्सी वेक ये अंतर का जर असल को वैक्सीन अने मुझे राक मुद्दे अंत वस्ते बनि अंदर आलोचेवर का अभी वर्वा वेक एटदे अंदर टेन पड़ता है अवदानी पैन आर्डर्स वस्तनाई मन वेस तपन सरी डॉक्टर्स 
డాక్టర్స్ పోలీస్ సిబ్బంది హెల్త్ సర్వీస్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కలిసి వేసుకుంటున్నారు సో మనం కూడా వేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను బెనిఫిట్స్ కూడా అందరూ వేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి చెప్పి వాళ్ళు నుంచి మోటివేట్ చేసి మీరు అందరూ వేసుకోవాలమ్మా ఏమీ అవ్వదు అని చెప్పేసి అవతల వాళ్ళకి చెప్పే విధానంగా మనం ఉండాలి మనం కూడా వేసు మనం కూడా వ్యాక్సిన్ అనేది వేసుకొని వాళ్ళకి చెప్పాలి మేము కూడా వేసుకున్నాం మాకు ఏం కాలేదు మీరు కూడా వేసుకోండి ఇదంతా ఫేక్ న్యూస్ బయట చెప్పిన వాళ్ళ మాటలు వినకండి విని మీరు అవి జరిగితే ఇవి జరుగుతాయని భయపడితే మీరు ఏమీ ఉండిపోకండి బయట ఏమీ అవన్నీ వినకండి వినకుండా మీ గురించి మీరు ఆలోచించి మీ అంతలు మీ నమ్మకం మీరు నిలబెట్టుకున్నట్లు అవతల వాళ్ళకి ఏంచి చెప్పేటట్లు మీరు ఏంచి వ్యాక్సిన్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకున్నట్లే ఉంటుంది మన ప్రాణాలు మనం కాకపోతే ఇంకెవరు కాపాడుకుంటారు మాస్క్ శానిటైజర్ అని మనం తప్పనిసరిగా ధరించుకోవాలి అవి ఎప్పటికప్పుడు మన పక్కన నుంచి ఉంచేటట్లు మనం చూసుకోవాలి మన వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మనకి ఎంతో మంచిది దీనివల్ల మనం మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకున్నట్లే ఉంటుంది ప్రజలకి ఈ కోవిడ్ పై ఉండే కోవిడ్కి కంట్రోల్ చేయడానికి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది ఆ వ్యాక్సిన్ గురించి ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు అనే చిన్న రూమర్ ఉంది వ్యాక్సిన్ అనేది తగ్గడానికి వేసింది నెక్స్ట్ నివారించడానికి వేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వ్యాక్సిన్ వచ్చి ప్రజలు బాగుండాలి అని చాలా అప్రమత్తగా ఉండి మీరు ప్రతి ఒక్కరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి దీనివల్ల ఏ భయాందోళన వద్దనంటే ప్రజలు అనవసరంగా భయాందోళనకు గురై ఎవరైనా చెప్తే భయపడి ఏదో అవుతుంది అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు అది మానుకోండి ఎందుకంటే డాక్టర్స్ ఒక పోలీసు ఉన్నతాధికారులు మున్సిపల్ అధికారులు ఐఏఎస్ క్యాడర్ దగ్గర నుంచి లో క్యాడర్ వరకు పెద్ద పెద్ద సిబ్బంది కూడా వేసుకుంటుంటే ఈ రోజుల్లో భయం అనేది కరోనా వస్తే భయపడాలి కానీ కరోనాకు విరుగుడు వస్తే భయం ఎందుకు అది కరోనాకి ఒక వ్యాక్సిన్ వచ్చింది దాని గురించి చాలా బాధలు పడి ఈరోజు మన గవర్నమెంట్ అత్యధికంగా ఈ వ్యాక్సిన్ వేస్తే మన ప్రజలు బాగుంటారని దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే దాని గురించి ప్రజలు ఆందోళన కరుదనవుతున్నారు గురవ్ గంట కొంచెం అప్రమత్తతో మన కోసం చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం మన కోసం చేస్తుంది డాక్టర్లు మన కోసం చేశారు మన కోసం వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టారని మంచిగా ఆలోచించుకొని ఏ భయాందోళనకు గురవ్ గంట వేసుకోండి నేను విన్నవించేది అదే ప్రజలు భయపడద్దు వ్యాక్సిన్ విరుగుడు కోసం వచ్చింది ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఎందుకంటే డాక్టర్స్ అన్నీ రీసెర్చ్ చేసి ఈరోజు వ్యాక్సిన్ దింపారు దాని మీద ప్రజలందరూ భయాందోళనకు గురవ్వకుండా వ్యాక్సిన్ ప్రతి ఒక్కరు వేసుకోవాలని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను కరోనా వస్తుందని ఎంతైతే ప్రచారం చేశారో కరోనా వస్తే భయం కానీ కరోనాకి విరుగుడైన వ్యాక్సిన్ వస్తే భయమే లేదు ఇప్పుడు చాలామంది డాక్టర్లు సైంటిస్టులు అంతా కనుగొని వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు అది వేసుకోవడం వల్ల చచ్చిపోతారన్న ప్రచారం మాత్రం దుష్టప్రచారం ఈ ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దు ఒకవేళ చచ్చిపోతారనుకుంటే డాక్టర్లు కానీ ఒక ఇంజనీర్స్ ఒక పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళందరినీ చూసి మనం ప్రతి చందాలు తప్పించి కానీ మనం దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దయించి ఈ దుష్టప్రచారాన్ని తరిమి కొట్టండి అందరూ వ్యాక్సిన్ వేసుకొని కరోనా బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే కోవిడ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కోసం చాలామంది అపోహ పడుతున్నారు అదేమి కాదు పూర్తిగా దాని గురించి తెలుసుకునే మనకి శాస్త్రవేత్తలు చాలా వరకు అది ఏంటి ఎంతవరకు వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని పరిశోధన చేసి అది మనకి పంపిస్తున్నారు దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని చాలామంది అపోహ పడుతున్నారు అదేమి కాదు ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా తీవ్ర కరోనా చాలా తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కృషి చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ స్టడీని చాలా చాలా వరకు పరిశీలన చేసే మనకు ఆ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అలాంటివి ఏవి రావు అందువల్ల దాన్ని డాక్టర్లు వేయించుకుంటున్నారు నర్సు ఇంకా శాస్త్రవేత్తలు చాలా వేయించుకుంటున్నారు అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు కేర్ తీసుకొని ఇది విడుదల చేస్తున్నారు అందువల్ల దానివల్ల మనకి ఏమీ జరగదు ఏమీ రావు కాబట్టి అందరూ ఈ వ్యాక్సిన్కి సపోర్ట్ చేస్తారని వేసుకోమని కోరుకుంటున్నాను ప్రపంచంలో మొత్తం మీద ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రథమంగా మన భారతదేశానికి రావడం ఒక అదృష్టం మన వాళ్ళు దీన్ని చాలా ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి ఏంటి పరిస్థితి ఈ మానవతా జాతి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అన్న ఆలోచనతో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ భారతదేశంలో సైంటిఫిక్గా పనిచేసి మెడిసిన్ మొట్టమొదటిగా మనకు రావడం ఒక అదృష్టం దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలా రావడం అదృష్టం అంత ఉపయోగించుకోవడం అంతే అదృష్టం ఈరోజు మీరు భయపడకండి ఈ వ్యాక్సిన్ ఎంచుకోండి మీ జీవితాలు నిలబెట్టుకోండి అని చెప్పేసి ఈ మీడియా ద్వారా తెలియపరుచుకుంటున్నాను కొనసాగుతున్న తొలి విడత కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రజల్లో అపోహలు స్పందన ఈ అంశంపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక